the child rabindranath tagore ee poem is basically about a journey allengil oru pilgrimage ee poem originally english la allarnu edhinu then it was translated in english poem is divided into 10 parts poetine motivation petti nokkuvaanengil rabindranath tagore was highly motivated by mahatma gandhi's dandi march and sol satyagraha pinne adu pole thane jesus christ inde several instances in his life are related to this poem from rabindranath tagore jesus christ in life i to find completely enamored enamored and inspired arnu namukku idu poem vaikumbam tagore inde influence jesus christ in influence upon tagore clearly kaanan pattum adu pole thane or man of faith ne petti idile parayunnundu man of faith is uh, portrayed as in reference to both jesus christ as well as uh, father of our nation mahatma gandhi പോയം തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സിവിലൈസേഷന് മുന്നേ ഉള്ള ഒരു പീരീഡിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ടൈറ്റിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തോന്നാം ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാർഡ്ലി സജസ്റ്റ് ദ കോണ്ടന്റ് ഓഫ് ദ പോം ലോങ് പോയം ആണ് ട്വന്റി വൺ പേജസ് ഉണ്ട് ടെൻ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആസ് എ ഓൾറെഡി ടോൾഡ് ഈ പോയം ഒരു സ്പിരിച്വൽ പിലിഗ്രിമേജ് ആണ് ആരുടെ മാനിന്റെ അല്ലെ ഹ്യൂമാനിറ്റിയുടെ ഫ്രം the darkness of an age or civilization munne undarna age inde chaos allengi confusion il ninnu transform cheythu the dawn in bethlehem or light like varuna or journey il journey aan basically ee poem parayunnathu pre christian man engane ayirunnu allengi civilization munne undarna man engane ayirunnu aa or samayathu vanna or figure aan man of faith ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ മഹാത്മാ ഗാന്ധി ആകാം മാൻ ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് വന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ ടു ലീഡ് ദ പീപ്പിൾ ഹു ആർ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആൻഡ് ഹു ആർ ബിഹേവിങ് ലൈക്ക് മാനി ആക്സ് അവരെ ലൈറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി വന്ന ഒരു മാൻ ഓഫ് ഫെയ്ത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പോയം പറയുന്നത് ഒരു ബ്ലൈൻഡ്നെസ് പോയത്തിൽ പറയുന്നത് ത്രൂ ദ നൈറ്റ്സ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ദ മാൻ ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് ലെഡ് ദ പീപ്പിൾ ഇൻ ടു ദ കിങ്ഡം ഓഫ് ലിവിങ് ലൈറ്റ് അതാണ് ആ ഒരു ജേണി ജേണി ത്രൂ ദ നൈറ്റ്സ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് into the kingdom of living light appo avade undarunna aalkar orikkilum man of faith ne vishwasichirunnilla avare man of faith ne ee or man ne doubt cheyige adu pole thane he was killed in anger appo jesus christ engane irunnu avasanam he became the victim similar to that the man of faith in the poem also became the great victim angane or victim aayittu maatram aanu he was able to win the hearts of the people angane victim aayappolana he became victorious aa oru aalde sacrifice kondu mathramani multitudes of all ee parna maniacs inde kannu thurakkan pattiyad kannu thurappikkan pattiyad and finally adellam kaiyne man of faith inde death kodi kaiyittaanu they came to their senses appolana avare avade goal realize cheyathu aa goal ilekku nadakkan thodangiyathu angane avare aa goal ilekku nadannappo avaru kaanunnathu endana a mother with her babe aaraan bethlehemile morning star jesus christ inde jananam jesus christ ne aanu uh, what they see when they reach their goal pro poem uh, life of jesus christ in inspire ay ediyanu namukku poetil ninnu vyaktamayittu manasilaakkan kaliyum poem thodangumbo njan parannu vala chaotic time aanu parayunnathu time bayangara blind aanu dark aanu aa deep dark and deep valley kandal adine compare cheythu parayunnathu or giant inde dead eye sockets pole dark aayittulla or valley aanu adhole ne sky aanengilo aagasham nereye clouds aanu clouds kondu aagasham full cover cheythu oppress cheythu vechirikkana basically or gloomy day aanu പിന്നെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ലൈറ്റ് കാണാം ഗ്ലീം ഓഫ് ലൈറ്റ് കാണാൻ പറ്റും എന്നാലും അതൊരു കംപ്ലീറ്റ്ലി അൺപ്ലസന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡേ ആണ് മുഴുവനെ ഒരു ഡെസ്പയറും ലാക്ക് ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ അവിടെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ഈ ഒരു ലൈറ്റ് മേ ബി ഇത് ഈ ഒരു ഏലിയൻസിൽ നിന്നുള്ളൊരു ത്രെറ്റ് ആണോ അതോ ഇനി എന്താണ് ഇവര് ഒരു അപ്കമിങ് ഡിസാസ്റ്ററിന്റെ ഒരു ഹിന്റ് ആണോ എന്നൊക്കെ ടാഗോർ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അപ്പം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് അവര് കംപ്ലീറ്റ് മാനിയാക്സ് ആണ് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് അറിയാത്തുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷനിൽ അവർ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവരൊരു ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബിംഗ് ആയിട്ടുള്ള നോയ്സ് സഡൻലി കേൾക്കും ആകാശത്ത് നിന്ന് വരുന്ന പോലെ കേൾക്കാം എന്തായിരിക്കും ആ നോയ്സിന്റെ കാരണം ഇനി അത് ഒരു പ്രളയം വരാൻ പോകുന്നതിന്റെ ആണോ അതോ ഇനി ഒരു സ്റ്റോം വരാൻ പോകുന്നതിന്റെ ആണോ അതൊരു 
ഫോറസ്റ്റിന്റെ ഒരു ക്രൈ ആണോ ഫോറസ്റ്റിന്റെ സൂസൈഡ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാരനോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്രേസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രൗഡിന്റെ കരച്ചിലാണോ നിലവിളിയാണോ എന്താണ് ഈ സൗണ്ട് അതെന്താണെന്ന് അവർക്ക് കോംപ്രിയൻഡ് ചെയ്ത് വരാൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷെ അതൊരു ഭയങ്കര ടെറിഫൈങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോയ്സ് ആണ് അതെന്താണ് ഇനി വൊൾക്കാനോ ഇറപ്ഷൻ ആണോ എന്താണത് അതിന് അതൊക്കെ ഹെയ്റ്ററിന്റെ സൗണ്ട് ആണോ ഭയങ്കര സിനിസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോയ്സ് ആണ് അത് അപ്പൊ അതെന്താണെന്ന് അവരിങ്ങനെ കോംപ്രിഹെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് ആദ്യമൊക്കെ അവര് പേടിച്ചിരിക്കുക എന്തുവാന്ന് അറിയത്തില്ലല്ലോ പിന്നെ അവര് പേടി കാരണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ലൈക്ക് മാനി ആക്സ് ദേ ഡു ദ ആർ നോട്ട് ഇൻ ദർ സെൻസസ് അതുകൊണ്ട് അവർ അവര് തന്നെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അവരുടെ ആക്ഷൻസിനെ പോലും കോംപ്രിഹെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവ് അവർക്കില്ല അപ്പൊ അവര് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അവരുടെ ചുറ്റുമുള്ളത് ആരാണ് അവരുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആരാണെന്നുള്ള ഒരു എംപതി ഒന്നും അവർക്കില്ല ദ ആർ അറ്റാക്കിങ് ഈച്ച് അത് ആ ഒരു പത്തറ്റിക് കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ലൈഫിനെ ഇറ്റ് ഈസ് ബിൻ വിഷ്വലൈസ്ഡ് അപ്പൊ ആ ഒരു അവര് അവരുടെ ലൈഫിന്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റീസിലെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യാണ് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഹോപ്ലെസ് കണ്ടീഷൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് സെക്കൻഡ് സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ മാൻ ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് വരെയാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു കെയോസ് നമുക്ക് ഹിന്ദുസും മുസ്ലിംസും രണ്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് തമ്മിലുള്ള ഇന്ത്യൻ കോണ്ടക്സ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അവര് തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻസിന് മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫൈറ്റ് നമുക്ക് എടുക്കാം കോൺഫ്ലിക്ട്സ് എടുക്കാം ആ ഒരു സമയത്ത് പോലും മാൻ ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് ഫിഗേഴ്സ് ആ ഒരു സമയത്ത് പോലും വന്നിട്ടുണ്ട് കെയോട്ടിക് ആൻഡ് ടേബുലൻ ടൈംസിൽ പോലും ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനെ ലീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബുദ്ധ സൊക്രറ്റീസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഗാന്ധിജി അതുപോലെ ഗ്രേറ്റ് സോൾസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഫ്രം അറ്റ് ഡിഫറെന്റ് ടൈംസ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് സിറ്റീസ് അപ്പൊ അതുപോലെ ഒരു മാൻ ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് സെക്കൻഡ് സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും മാൻ ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് എവിടെയാണ് ഒരു മലയുടെ മുകളിൽ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം ഹീ ഈസ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് പീപ്പ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ പീപ്പിൾ അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു ഹോപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഒരിടത്തും സമാധാനം കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പം ഈ ക്രേസി ആയിട്ടുള്ള മാനിയാക്സിനോട് ക്രൗഡിനോട് പറയാണ് നിങ്ങൾ ആരും പേടിക്കണ്ട ബ്രദേഴ്സ് ഡോൺ വെറി മാൻ ഈസ് ഗ്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാരോ ആരും ആരെയും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല അവര് ഭയങ്കര സെൽഫിഷ് ആയിട്ട് അവര് അവരെ അവരിൽ തന്നെ അവര് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അവരാരും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വിശ്വാസം ഇല്ലാതെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് അവർ അവർക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആരെയും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ദേ ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു സീ ദ ഗുഡ്നസ് ഇൻ ദർ സോൾസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ദ ആർ ഡൂംഡ് ഇൻ ഡൗട്ട് അപ്പൊ ദേ ആർ അറ്റാക്കിങ് ഈച്ച് അത് അതുപോലെ തന്നെ ക്രൈ ചെയ്യ ഒരു കരയാണ് എന്നിട്ട് അവര് വിളിച്ചു പറ വിളിച്ചു പോവുകയാണ് ബ്രദർ വേർ ആർ യു ഹെൽപ്പ് എസ് അപ്പൊ ഒരു മാൻ ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് വന്നിട്ട് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും അത് കേൾക്കാതെ പിന്നെയും ഹെൽപ്പ് എസ് ഹെൽപ്പ് എസ് എന്ന് പറയുകയാണ് അവർക്ക് പിന്നെയും റീഅഷുറൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെയും മാൻ ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഐ ആം വിത്ത് യു എന്നിട്ട് പോലും അവര് ദൈവത്തിനെ കാണുന്നില്ല ദൈവത്തിന്റെ വോയിസ് കേൾക്കുന്നില്ല അവർ അത് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അത് റിയൽ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കാതെ ദ ആർ എഗെയിൻ ഡൂംഡ് ഇൻ ഡെസ്പെയർ അപ്പൊ അവര് ബിലീവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ദൈവത്തിനെ അവർ ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ദൈവത്തിനെ അവര് അവർക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെ അവര് അവർക്ക് ദൈവം മുൻപിൽ വന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടാൽ പോലും അവർ വിശ്വസിക്കില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് അവര് നിൽക്കുന്നത് ദ ആർ ഓഫ് ദ ബിലീവ് ദാറ്റ് ദൈവ് നെവർ സീ ലൈറ്റ് അവർ ഒരിക്കലും ഈ ഹോപ്ലെസ് കണ്ടീഷനിൽ നിന്ന് സർവൈവ് ചെയ്യില്ല എന്ന് അവര് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് ഒരു ലൈറ്റ് അവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ദൻ അ ലൈറ്റ് കെയിം അതാണ് ബേർത്ത് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ബേർത്ത് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്നാണ് എന്തായിട്ടാണ് പോയിട്ട് കമ്പ പറയുന്നത് മോർണിംഗ് സ്റ്റാർ ആയിട്ടാണ് ഒരു സൈൻ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് എനർജിയാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു സമയം വന്നിരിക്കുകയാണ് ദൈവം വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഉടനെ ബ്രദർ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോ ആണ് ലൈറ്റ് ഉള്ളത് ഇപ്പോ ആണ് നമ്മൾ പിലിഗ്രിമിലെ പിലിഗ്രിമേജിലേക്ക് പോകേണ്ടത് പക്ഷെ അവർക്ക് ക്രൗഡിന് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല അവര് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോലും റെഡിയല്ല ആ ഒരു ലൈഫ്ലെസ് കണ്ടീഷനിൽ നിന്ന് പോസിറ്റിവിറ്റി അല്ലെ ലൈവ്ലി
അവരെല്ലാം ജേണിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചിലര് നടക്കുകയാണ് ചിലര് ക്യാമലിന്റെ പുറത്താണ് പോകുന്നത് ചിലര് കുതിരയുടെ പുറത്ത് ചിലര് എലിഫന്റിന്റെ പുറത്ത് അപ്പം അങ്ങനെ പലരും പല രീതിയിലാണ് ആ ജേണിനെ നോക്കി കണ്ടത് അത് അത് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചതും അപ്പം പ്രീസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവര് അവരുടെ റിലീജിയസ് പ്രാക്ടീസസ് ഒക്കെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ രാജാക്കന്മാരുണ്ട് ബെഗേഴ്സ് ഉണ്ട് കോട്ടിയേഴ്സ് ഉണ്ട് സ്കോളേഴ്സ് ഉണ്ട് ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അവരെല്ലാം ഹാപ്പിയാണ് പിന്നെ വിമൻ ഉണ്ട് അവര് ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മദേഴ്സ് ഉണ്ട് മെയ്ഡൻസ് ഉണ്ട് ബ്രൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് എല്ലാരും ഹാപ്പിയാണ് പക്ഷെ അവിടെ ഒരു ഗോസിപ്പ് ഉണ്ട് എന്നാലും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ട് ചില ആൾക്കാർ ഡൗട്ട്സിനെ ഇഗ്നൈറ്റ് ചെയ്ത് വിടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ചില ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് സിക്ക് ഉണ്ട് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളവരുണ്ട് തീവ്സ് ഉണ്ട് അതിനിടയ്ക്ക് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ട് അപ്പം അവര് പതിയെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ഗ്രീഡി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അവര് പതിയെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡൗട്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവര് പറയുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് പലരും പവറിനെ ഡ്രീം ചെയ്ത് വന്നവരാണ് പലരും എന്താണ് ഫെയ്ത്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരല്ല അവര് ഗ്രീഡി ആയിട്ട് അവരുടെ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി വന്ന ചിലരുണ്ട് അപ്പൊ പിലിഗ്രിമേജ് ഒരിക്കലും ഈസി അല്ലല്ലോ അവർ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ ടെറൈൻ അവർ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ടെറൈൻ ഒരിക്കലും ഹ്യൂമൻ ഫ്രണ്ട്ലി അല്ല എന്നിട്ട് പോലെ അവർ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് അവരെല്ലാരും മാൻ ഓഫ് ഹെത്തിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഗോഡിന്റെ ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് ഡിസയർ എന്താണ് അവരെല്ലാരെയും ഫ്രീ ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ അവര് കംപ്ലൈൻ ചെയ്യാണ് അവര് ഡൗട്ട് ചെയ്യാണ് അവര് ബോർഡ് ആണ് അവർക്ക് ദേഷ്യം വന്ന് അവര് സസ്പീഷ്യസ് ആണ് അവര് ചോദിക്കുകയാണ് ഇത് എപ്പോഴാണ് ഇത് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വെൻ ഇസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു എൻഡ് അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് അച്ചീവ്മെന്റ് വേണം ദ ആർ നോട്ട് റെഡി ടു സ്ട്രഗിൾ ദ ആർ നോട്ട് റെഡി ടു അണ്ടർ ഗോ ഹാർഡ്ഷിപ്പ് വട്ട് ദേ വോണ്ട് ഈസ് ദ റിസൾട്ട് ഇൻസ്റ്റന്റ് റിസൾട്ട് ആണ് അവർക്ക് വേണ്ടത് അപ്പൊ ആർക്കും ആർക്കും ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റ് റിസൾട്ട് പെട്ടെന്ന് കിട്ടില്ലല്ലോ ഒരു ഹ്യൂജ് ക്രൗഡ് ആണ് അപ്പം ഇനി ഒരാൾക്ക് ആ ക്രൗഡിൽ നിന്ന് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് ആ പിലിഗ്രിമേജിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഈ ഒരു ഫ്ലഡ് വരുന്ന പോലെ വേവ്സ് പോലെ ആൾക്കാർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തള്ളി തള്ളി ദ ആ പുഷിങ് ഈച്ച് അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരാൾക്ക് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകാൻ പറ്റില്ല ഈ ഉത്സവത്തിനൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ക്രൗഡിനിടയ്ക്ക് പെട്ടു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് മാറാൻ ഇറങ്ങി വരാൻ ഇച്ചിരി പാടാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ആർക്കെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് പോകാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല ദ ആർ ടയേർഡ് ആൻഡ് ദ ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു വോക്ക് പലരും സ്ലീപ്പി ആണ് ചിലർ സ്പീഡിൽ പോകാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് കാരണം അവർക്ക് ആദ്യം പോയി അതിന്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടണം ദ ഡോൺ വോണ്ട് ടു ബി ലേറ്റ് ആൻഡ് ദ ആർ വെറിയഡ് അപ്പൊ അവരെക്കാട്ടി മുന്നേ പോകുന്ന ആള് ഫോർച്യുനേറ്റ് ആകുമോ എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ കാരണം ദ വോണ്ട് ടു ഗോ ദ വോണ്ട് ടു റീച്ച് ദ എഫേഴ്സ് ജേണി ഇങ്ങനെ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കേഴ്സ് ചെയ്ത് കംപ്ലൈൻ ചെയ്ത് ആൾക്കാര് ലൗഡ് ആൻഡ് ലൗഡ് ദ ആർ കമ്പയറിങ് ലൗഡ് എന്നിട്ട് അവരിങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ പാർട്ട് സിക്സിൽ നമ്മളിപ്പോ എത്തി പാർട്ട് സിക്സില് ഒരു രാത്രി പിന്നെയും ഡാർക്ക്നെസ് വരികയാണ് അപ്പൊ ട്രാവലേഴ്സ് എന്താണ് അവിടെ രാത്രി ആവുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു രാത്രിയായി അവര് ലാമ്പ് ഒക്കെ കത്തിച്ച് അവിടെ എന്താണ് കിടക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു പക്ഷെ അവരുടെ ഗൈഡിങ് ലൈറ്റ് അവിടുത്തെ ഒരു വിൻഡ് കാരണം അത് കെട്ടുപോയി അപ്പൊ ഇതൊരു എന്തോ ഒരു അപ്കമിങ് അൺഫോർച്യുനേറ്റ് ഇൻസിഡൻസിനെ ഹിൻഡ് ചെയ്യാണ് ഡാർക്ക്നെസ് പ്രിവേൽ ചെയ്തു അപ്പൊ ഒരാള് ക്രൗഡിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പറയാണ് മാൻ ഓഫ് ഫെയ്ത്തിനെ ലീഡറിനെ പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ട് പറയാണ് ഫോൾസ് പ്രോഫറ്റ് യു ഡിസീവ്ഡ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കേട്ടതും ഈ ഒരു മോബ് ടെൻഡൻസി ഉണ്ടല്ലോ ഒരാള് പറയുന്നത് കേട്ട് ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ എല്ലാരും മാൻ ഓഫ് ഫെയ്ത്തിനെ അക്യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി വിമൻ ആണെങ്കിൽ കൈയൊക്കെ നേരത്തെ അവര് കൈ അടിച്ചിരുന്നു അവര് ദേഷ്യപ്പെട്ട് എഴുന്നേറ്റ് അക്യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ഒരാള് വന്നിട്ട് മാൻ ഓഫ് ഫെയ്ത്തിനെ അടിച്ചു എന്നിട്ട് വേറൊരാള് വന്ന് they they assaulted the man of faith they attacked him till the light was extinguished but now they cannot see his face but adupole avar adichu man of faith ne agane avasanam it led to the destruction of man of faith appo ellam ellam kaiyu
വിപ്പ് ചെയ്യാണ് പിന്നെ നൈറ്റ് എൻഡ്ലെസ് നൈറ്റ് ഈ ഒരു ഡാർക്ക്നെസ് പ്രിവേൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതിനും പോകില്ല ഉടനെ ആൾക്കാർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബ്ലെയിം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഷൗട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എന്തിനാണ് മാൻ ഓഫ് എത്തിനെ കൊന്നത് ആ ഒരു ഡിസിഷൻ എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ള അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അക്യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ മാൻ ഓഫ് എത്ത് ഡെഡ് ആയി രാവിലെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും അവര് മാൻ ഓഫ് എത്ത് ഡെഡ് ആയി എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പൊ എല്ലാരും ബ്രത്ത്ലെസ് ആണ് അവര് ലാമെന്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി നൗ ദേ now they understood their loss they are lamenting over his death and women are crying men hit their face in embarrassment and shame chalavaru adu nadakkina n escape avan nokki and now they understood they realized what they have done to the man of faith so now he became the victim man of faith became the victim pakshe engini aarana avare guide cheyanulla aaru illa so then a old man from the east from the crowd shouted the victim the victim will guide us nu paranju appo ellarum silent aayi appo old man paranju nammal we refuse to listen to him and we killed him in anger now we should accept accept him in love and when he was killed now he lives in every one of us man of faith ne nammal konnu enna polum man of faith ippo oru ultimate victim aanu victim nammale guide cheyum aa victim ippo nammalde oru thorude ullil undu nu paranju now they all stand up and they started singing victory to the victim nokka parney cheers kodthu they decided to continue their journey and now the young shouted to conquer the world and the crowd is praising the victim and they decided to carry out the journey appo ini aim endana they wanted to reach the pilgrimage for fulfillment or fulfillment in vendi thana feeling of love alengi power chelarku knowledge chelarku wealth ore thode aim different aarnu അപ്പൊ ഇനി ഇപ്പൊ അവര് റൈറ്റ് പാത്തിലാണ് അവര് മൂവ് ചെയ്തോണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് ദ ബിലീവ് ദാറ്റ് ദ ലീഡർ ആരാണ് വിക്റ്റിം ഈസ് ഗൈഡിങ് ദം ആൻഡ് ദ വിക്റ്റിം ഈസ് വിത്ത് ഇൻ എവറി വൺ ഓഫ് ദം എന്നാൽ അവര് ഇനി കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ അവര് നടക്കുകയാണ് ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ദ ലീഡർ അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ട് ഡെത്ത് ഒക്കെ ട്രാൻസെൻഡ് ചെയ്ത് അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അവര് അൺഫ്രണ്ട്ലി ടെറൈൻ ഒക്കെ പാസ് ചെയ്ത് അവര് പോവുകയാണ് അപ്പം and a picture of hope second coming of jesus christ nam namaku venengi vishwasikkan picture of hope aanu ivula vannirikkunnathu avar populated cities il kude povana odane avar parayana now we have reached our destination destination nammal ettiyo ennu choikkunnundu pashe adu or end alla iniyum pogan undu ennu parney avar iniyum povana move on comrades they are moving അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നയൻത്ത് പാർട്ടിൽ നമുക്ക് സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് കാണാം ഗോൾ ഈസ് നിയർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അവർ അവരുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു പ്ലസൺ സൈറ്റ് ആണ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഡേ ആണ് അതുപോലെ സൺലൈറ്റ് കാണാൻ പറ്റും ഒരു റൂറൽ ഏരിയ ആണ് അപ്പം എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ദൈവം ഒരു ക്യാസിലായിരിക്കുമല്ലോ കിങ്സ് ക്യാസിൽ എവിടെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ സേവിയർ പാലസിലായിരിക്കുമല്ലോ എന്ന് പറയും ഉടനെ സ്റ്റാർസ് ഒക്കെ വേറൊരു പോയിന്റിലേക്കാണ് സിഗ്നൽ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഹട്ടിലേക്കാണ് അവിടെ മദർ വിത്ത് ഹർ ബേബീസ് ദ അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് കാണാം അവര് ഗേറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മദർ മേരി വിത്ത് ബേബി ജീസസ് ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് അപ്പം അതാണ് മോർണിംഗ് സ്റ്റാർ അപ്പൊ വിക്ടറി ടു ദ ന്യൂ ബോൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ക്രൗഡ് ദേ ഫൈനലി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ലവ് ആൻഡ് ദേ ഫൈനലി റീച്ച് ദ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ദ നീൽ ഡൗൺ ആൻഡ് ദേ പ്രേഡ് അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് ഈ പോയം അവസാനിക്കുന്നത് അപ്പം ടാഗോ ടെൻസ് ടു സേ ദാറ്റ് ഹിസ് പോയിറ്റിക് വിഷൻ ആണ് പറയുന്നത് കണക്റ്റഡ് ടു മഹാത്മാഗാന്ധി മഹാത്മാഗാന്ധിനെയാണ് മാൻ ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് ആയിട്ട് പറയുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ സേവിയർ ഓഫ് ദ വേൾഡ് എന്നുള്ള ഒരു ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതും സോ ഐ ഹോപ്പ് യു ഓൾ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ